डियर स्टूडेंट मैं विद्यासागर और आप देख रहे हैं बी एस के विद्यासागर सिंह का चैनल तो देखिए आज जो कि है सत्रह फरवरी और आज मैट्रिक एग्जाम वाले के लिए बहुत ही विवाहिक प्रश्न आ चुका है तो आप लोग जान लीजिए इस वीडियो से मैं मैंने बीस प्रश्न बताया हुआ है और बीस प्रश्नों में से आप लोग को दस प्रश्न सीधा सीधा टच करने वाला है एग्जाम से आप लोग तो इसलिए इस बीस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखेगा और जितना भी क्वेश्चन है अपने जुबान पर याद रखिए तभी आप लोग सही कर पाएगा तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में आइकन दबा लीजिएगा और हाँ आप लोग को ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा और और ये वीडियो अपने दोस्त के पास शेयर कर दीजिए फटाफट ताकि वो भी देखकर अपना सही कर पाए तो तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है आप लोग को दिया गया है आप लोग को विद्युत मोटर परिवर्तित करता है विद्युत मोटर जो है क्या करता है जान लीजिए आप लोग विद्युत धारा से यांत्रिक ऊर्जा यानी विद्युत बिजली से चलेगा और यांत्रिक यानी घूमेगा यानी आप लोग जान लीजिए विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तो पहला का बी हो जाएगा ठीक है यहाँ पे दूसरा नंबर देखिए दूसरा दिया गया है विद्युतमय तार समानता होता है विद्युतमय तार आप लोग जानते ही होंगे कि लाल रंग से होता है और जो ठंडा तार होता है या अर्थिंग वाला तार होता है वो होता है हरे रंग का ठीक है तो ये जान लीजिए ये दोनों में से कोई प्रश्न एक आएगा ही आएगा और हाँ ये मैं कह रहा हूँ सौ परसेंट गारंटी लेकर तो ये प्रश्न आएगा ये या फर्स्ट सीटिंग में आए या सेकंड सीटिंग में आए ये आएगा ही आएगा तो इसको याद जरूर कर लीजिएगा तो यहाँ पर आप लोग दूसरा का हो जाएगा लाल रंग का ठीक है दूसरा का बी हो जाएगा तीसरा दिया गया तीसरा दिया गया है विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किस तत्व का उपयोग होता है तो विद्युत बल्ब के फिलामेंट में आप लोग जानते ही होंगे कि टंगस्टन का उपयोग होता है तो टंगस्टन जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है तो इसका ए हो जाएगा तीसरा का ए टंगस्टन ठीक है यहाँ पे देखिए चौथा नंबर चौथा दिया गया किलो वाट मात्रक है किलो वाट बताना है किसका मात्रक है मात्रक है किलो वाट आप लोग जानते हैं ऊर्जा का मात्रक है तो ऊर्जा हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है तो इसलिए चौथा का डी हो जाएगा यहाँ पे देखिए पचवा नंबर प्रश्न पचवा देखिए और हाँ अभी तक मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है वहाँ पर क्लिक करके ज्वाइन होजिए ताकि आपका एग्जाम से बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है प्राप्त हो सकती है इसलिए आप लोग अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं और हाँ आप लोग जान जी आप लोग एग्जाम के एक घंटे के अंदर अंदर सौ सही सही बना कर हल करके आप लोग को वीडियो मिल जाएगा एग्जाम के बाद आप लोग उसमें से मिला लीजिएगा आप लोग का आंसर की एक घंटे के अंदर अंदर आ जाएगा उसमें से मिलाकर आप बता दीजिएगा हमको आपका कितना सही हुआ और हाँ अपने दोस्त के पास भी ये वीडियो शेयर कर दीजिए और वो भी आप एग्जाम देने के बाद वो भी वीडियो अपने दोस्त के पास शेयर कर दीजिएगा ठीक है तो, तो ये आ, आपको केवल एक काम करना होगा मेरे चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना होगा बस जो ही एग्जाम बीतेगा और आप लोग का एक घंटे के अंदर अंदर आप लोग का वीडियो चलाएगा और आप लोग वीडियो देख लेंगे और आप लोग जान पाएंगे आप कितना सही किए हैं और कितना गलत किए हैं तो देखिए यहाँ पाँचवा प्रश्न दिए गए हैं आप लोग का एक साधारण प्रिज में कितने सतहों से घिरा होता है तो साधारण प्रिज में जो होता है सात सतह से घिरा होता है सात नहीं सॉरी पाँच हो जाएगा पाँच सतह से घिरा होता है देखिए कि कैसे किस तरह से मांग चलिए ये त्रिभुज है ठीक है तो ये त्रिभुज जो है लंबा है और उधर भी रहता है इस तरह से ठीक है तो यहाँ से उधर वहाँ देखिए एक तो यहाँ वाला सतह एक ये हो गया और एक बगल वाला दो और ये तीन और नीचे में होता है चार और पीछे जो होता है ये पीछे वाला तो पीछे वाला पाँच हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर दिया गया है आप लोग का सी में तो सी हो जाएगा जो कि पचवा का सी पाँच हो जाएगा छठवा देखिए और हाँ ये जान लीजिए प्रिज वाला देगा ही देगा ये दोनों सीटिंगों में देगा ये फर्स्ट सीटिंग और सेकंड सीटिंग दोनों में लेकिन आप लोग को एक सीटिंग में कोई चेंज करेगा मान चलिए इसमें दिया गया है प्रिज से रिलेटेड दिया गया है तो प्रिज में के सतह पूछा है तो आप लोगों को देख सकता है अगर मान के चलिए किसी से सीटिंग में दिया सतह वाला तो एक दूसरा सीटिंग में दे देगा आप लोगों का ऐसे तो इसके सतह के कोण कोण पूछेगा तो साठ डिग्री आप लोग जान लीजिए प्रिज में के सतह के कोण होता है प्रवर्तक सतह होता है साठ डिग्री का जो कि समकोण त्रिभुज भी बनाता है और समकोण नहीं सभी संभाव त्रिभुज बनाता है और साठ डिग्री कोण बनाता है तो आप लोग को कोण देगा नहीं तो सतह पूछेगा सतह पूछेगा तो पाँच और प्रवर्तक कोण पूछेगा तो साठ डिग्री ठीक है याद जरूर रखिएगा आप लोग तो यहाँ आप लोग हो जाएगा पाँचवा का सी छठवा देखिए एक अवतल लेंस की फोकस दूरी पचास सेंटीमीटर है इसकी क्षमता होगी इसकी क्षमता बताना था क्षमता देखिए अवतल लेंस है तो माइनस में ही होगा आप लोग जानते होंगे उत्तर लेंस रहता था प्लस में होता और अवतल लेंस है तो माइनस में देखिए तो आप लोग का माइनस में होगा पचास सेंटीमीटर है तो सौ सेंटीमीटर में भाग करिए तो ये आप लोग का दो आ जाएगा तो दो डाइप्ट जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया तो का बी हो जाएगा सतवा देखिए आप लोग का प्रतिबिंब का
अथवा देखिए अथवा दिए गए आप लोगों का जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु संख्या का अनुपात देखिए परमाणु संख्या का अनुपात पूछा जाता है जल का पहले सूत्र आप लोग जानते होंगे एच टू होता है एच टू तो एच कितना परमाणु है टू और हाइड्रोजन ऑक्सीजन का कितना परमाणु है एक यानी दो अनुपात एक हो जाएगा लेकिन आपको इस तरह से न देकर दूसरे तरह से भी दे सकते हैं लेकिन ये देगा तो आप लोग जान जाइए दो अनुपात एक, एक सही कर लीजिएगा लेकिन आप लोग को भार के विचार से अगर देगा तो एक अनुपात आठ देना चाहिए भार के विचार से एक अनुपात आठ और परमाणु के विचार से दो अनुपात एक तो, तो इसको ये दोनों में से कोई एक प्रश्न आएगा ही आएगा फिक्स है सौ परसेंट लिख कर रख लीजिए तो आएगा ही आएगा तो ये आप लोग आठवा का बी हो जाएगा दो अनुपात एक ठीक है नौवा देखिए एल्काइन का सामान्य सूत्र एल्काइन में देखिए एल्काइन में होता है सी एन एच टू एन माइनस टू तो टू एन माइनस टू जो कि ऑप्शन नंबर दिया गया है आप लोग को डी में तो ये प्रश्न आ सकता है एल्काइन या एल्केन दे सकता है तो देखिए अगर आपको एल्केन देगा तो यहाँ पे एल्केन की जान लीजिए सी सी एन एच टू एन प्लस टू होता है यहाँ पे टू हो जाएगा एल्केन में टू हो जाएगा और एल्काइन रहेगा तो माइनस हो जाएगा यहाँ पर केवल यहाँ पर अंतर होता है ठीक है और एल्किल रहेगा तो आप लोग केवल टू एन हो जाएगा ठीक है तो तो ये तीनों प्रश्न में से कोई एक आएगा ही आएगा तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी नवा का डी हो गया दसवा प्रश्न देखिए दसवा दिए गए हैं आप लोगों का लोहे के परमाणु संख्या होता है लोहे के परमाणु संख्या छब्बीस होता है लोहे के परमाणु संख्या छब्बीस होता है ये प्रश्न याद रखिए आप लोग को परमाणु संख्या कोई एक देगा मैं ये फिक्स नहीं कह रहा हूँ तो लोहा कर दे देगा लेकिन आप लोग का कोई ना कोई परमाणु संख्या दे सकता है तो इसको याद जरूर कर लीजिएगा ठीक है इसे मान चलिए लोहा के देगा नहीं तो पारा के देगा यही दो फिक्स है क्योंकि यही दो बहुत ही महत्वपूर्ण है पारा देगा तो छब में आप लोग याद रखिएगा अस्सी होता है परमाणु संख्या पारा यानी मरकरी कहिए तो मरकरी का अस्सी होता है और लोहा का छब्बीस तो इसको याद रखना है दोनों में से कोई एक देगा ही देगा दसवा का आप लोग का बी हो जाएगा ग्यारह देखिए कठोर जल को मृदु बनाने के लिए सोडियम के किस यवि का उपयोग किया जाता है तो यवि का नाम बताना है तो यवि का नाम आप लोग का हो जाएगा एन जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ग्यारह का सी हो गया बारह देखिए कौन सा धातु विद्युत का सुचालक है विद्युत का सुचालक यानी विद्युत अपने से पार होने देता है तो ये जान लीजिए ग्रेफाइड तो ग्रेफाइड जो कि ये प्रश्न आएगा ही आएगा आप लोग जान लीजिए ये प्रश्न आएगा ठीक है तो तो देखिए धातु और अधातु में सब देता है तो ये प्रश्न आने वाला है इसको आप लोग रख लीजिए जुबान पर याद रखिए एग्जाम तक तभी आप लोग सही कर पाएगा और तो बारह का आप लोग का बी हो जाएगा यहाँ पे देखिए तेरह नंबर प्रश्न तेरह दिया गया निम्न में कौन अम्लीय है अम्लीय आप लोगों को बताना है तो अम्लीय देखिए देखेंगे तो पीएच मान अगर सात से कम होता है तो अम्लीय सात से ज़्यादा होता है तो छारिय और सात होता है तो उदासीन ये तीनों प्रश्न में से कोई एक देगा ही देगा लेकिन ये प्रश्न दे सकता है क्योंकि अम्लीय पूछेगा तो तीन हो जाएगा सात से कम है ना सात से जो कम होता है वही अम्लीय होता है तो इसलिए ए हो जाएगा तो तेरह का ए हो गया चौदह देखिए निम्न अभिक्रिया किस प्रकार की है अभिक्रिया का नाम बताए तो देखिए कोई एक पदार्थ टूट कर यानी विघटित होकर ये दो पदार्थ बन रहा है तो ये अपघटन अभिक्रिया कहलाएगा तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी यानी चौथा का सी हो जाएगा ठीक है इसको बहुत बनमिया से पढ़ोगे क्योंकि बहुत भिव्याई भी है ये तो ये हो जाएगा चौदह का सी पंद्रह देखिए मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि ये तो सबको पता ही होगा नहीं तो ये क्योंकि इतने भी भी है ना तो आप लोग पढ़े ही होंगे इसको देखिए सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर लीवर जो है सबसे बड़ी ग्रंथि है यानी ये यकृत भी कर सकते थे इसको याद रखिएगा पंद्रह का ये हो जाएगा ठीक है सोलह देखिए पौधा का कौन सा भाग धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन प्रदर्शित करता है तो देखिए पौधा का जो जड़ है गुरुत्वानुवर्तन प्रदर्शित करता है जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तो सोलह का ए हो गया ठीक है जड़ यहाँ पे देखिए सत्रह नंबर प्रश्न तो सत्रह नंबर आप लोग को दिया गया है मानव मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है देखिए मानव मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है शुक्राणु क्योंकि देखिए अंडाणु जो होता है महिलाओं से मिलता है यानी मादा से मिलता है और शुक्राणु पुरुष से तो इसलिए मादा वाला नहीं होगा जो कि शुक्राणु है जो हो जाएगा सही आंसर जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सत्रह का सी हो गया अठारह देखिए अठारह दिए गए हैं आप लोगों को मैग्नीशियम पाया जाता है मैग्नीशियम किस में पाया जाता है मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा अठारह का ए यहाँ पे देखिए उन्नीस नंबर प्रश्न उन्नीस दिया गया है कुल किस राज्य की नहर के सिंचाई की स्थानीय प्रणाली है 
कुल कुल कहाँ से होती है तो ये जान लीजिए हिमाचल प्रदेश जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया था और हाँ इस वीडियो को आप, आप लोग लास्ट प्रश्न देख लीजिए लास्ट प्रश्न देखने से पहले आप लोग जान लीजिए मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए आपको ही फायदा होने वाला है इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और हाँ इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करिए अपने दोस्त के पास शेयर कर दीजिए फटाफट और अभी आप लोग एग्जाम के बाद मेरा वीडियो का इंतजार करते रहिएगा तो क्योंकि मैं बहुत ही जल्द आप लोग को वीडियो ला दूंगा फर्स्ट सीटिंग और सेकंड सीटिंग दोनों को हॉल मिल जाएगा यानी आंसर की मिल जाएगा और सौ परसेंट सही सही ठीक है तो स्कूल इसलिए एग्जाम के बाद मेरा वीडियो का इंतजार करते ही रहेगा तो यहाँ पर देख लीजिए अंतिम प्रश्न बीसवा प्रश्न है हाइड्रिला पौधे में रांध्र कहाँ पाए जाते हैं तो हाइड्रिला पौधे में रांध्र जो पाया जाता है आप लोग जान रहे हैं जड़ में तो जड़ हालांकि ऑप्शन में नहीं है तो पतियों में तो नहीं पतियों में नहीं पाया जाता है तना में भी नहीं पति इतना दोनों में भी नहीं पाया था जड़ में पाया था जड़ नहीं दिया गया था इसलिए इसका आंसर सही आंसर डी हो जाएगा जो कि इनमें से कोई नहीं तो बीस का हो जाएगा आप लोग का डी तो देखिए ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो शेयर करिए कहीं करिएगा तो ठीक है मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक जय हिंद जय भारत वंदे मातरम